அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் நீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் தனுசு ராசி நேர்களே உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ரொம்ப மாற்றங்கள் ஏற்பட போகுது பண வருமானத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் தடைகள் நீங்கும் இப்போது வேலையில் பிரச்சனை உடல் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை என ஒரே பிரச்சனை மயமாக இருக்கேன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க கவலைப்படாதீங்க காலம் மாறும் கிரகங்களின் மாற்றம் மனதிலும் உடலிலும் மாற்றங்கள் ஏற்றங்களை கொடுக்கும் என்றாலும் பெண்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க அப்பாவிடம் அக்கறை காட்டுங்கள் அரசு தொடர்பான வேலை செய்பவர்களை விமர்சனம் செய்யாதீங்க வியாபாரத்தில் லாபம் வரும் கடன் வாங்கவும் அதை பிசினஸில் முதலீடு செய்வது பற்றியும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து முடிவு பண்ணுங்க படிப்பில் நல்லா கவனம் செலுத்துங்க கிடைக்கிற வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க வயது மூத்தவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் நோய்கள் நீங்கும் உயர்வும் உற்சாகம் நிறைந்த மாதமாக இருக்க போகுது உங்களுக்கு இது நன்மைகள் தரும் மாதமாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஈடுபடும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் உங்கள் கையே ஓங்கி நிற்கும் அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் உங்களது தீவிர ஈடுபாடு அனைவரையும் ஈர்த்து உங்களுடன் இணைந்து செயலாற்ற வைக்கும் உங்களில் சிலர் அவர்கள் விருப்பப்படி சொத்துக்கள் வாங்குவார்கள் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது சிலர் வெளியூர் பயணங்களும் செல்லலாம் நாகரீகமான பொருட்களில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கும் எனவே வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை மேம்படுத்திக் கொள்ள இது மிகச் சரியான நேரம் எனலாம் உங்கள் ஆரோக்கியம் சாதாரணமாக இருக்கும் சில காதல் உறவுகள் திருமணமாக மலரும் வாய்ப்புள்ளது துணையுடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை அனுபவிப்பீர்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் உறவு இனிமையாக இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் நல்லுறவு நிலவும் உங்கள் நிதிநிலை நன்றாக இருக்கும் உங்களது சேமிப்பு உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்ய உதவியாக இருக்கும் எனினும் எந்த விஷயத்தை செய்வதற்கு முன்பும் நன்கு யோசித்து செய்வது நல்லது வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் காலமாகும் உங்கள் பணிக்கான பலன்களும் முடிவுகளும் சாதகமாக அமையும் உயரதிகாரிகள் உங்களுடன் நேரடி தொடர்பில் இருப்பார்கள் அலுவலகத்தில் 
உங்கள் வேலைகளை ஒரு முறைக்கு பல முறை யோசித்து செய்வது உங்கள் பணி சிறக்க உதவும் கூட்டு சேர்ந்து புதிய தொழிலில் ஈடுபடுவதை இந்த நேரத்தில் தவிர்த்து விடுவது நல்லது மேலும் உங்களுக்கு தெரியாமல் வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிலர் உங்களை ஏமாற்ற நினைக்கலாம் எனவே எச்சரிக்கை தேவை பொதுவாக வியாபாரம் தொடர்பாக எவ்வித முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் ஒரு முறைக்கு இருமுறை நன்கு யோசித்தே செயலாற்றுவது அவசியம் தனுசு ராசி தொழில் வல்லுநர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது இந்த நேரத்தில் அவர்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி சிறப்பாக செயலாற்ற உதவும் இப்பொழுது உங்கள் நடவடிக்கைகள் முன்னேற்றம் தருவதாக இருக்கும் ஆதலால் உங்கள் முயற்சிகளை தொடர்வது நன்மை தரும் இந்த மாதத்தில் உங்கள் உடல் நிலையில் கவனம் தேவை நோய்கள் வந்து விலகும் வாய்ப்புள்ளது எனினும் அதன் பிறகு உடல் நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும் உங்கள் வெற்றி மற்றும் சந்தோஷம் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரும் இதனால் நீங்கள் மன அழுத்தம் இல்லாத அமைதியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க இயலும் மாணவர்கள் படிப்பில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவார்கள் எனினும் நீங்கள் வெளியே செல்வதில் நேரத்தை செலவிடுவதற்கு பதிலாக கூடுதல் நேரம் எடுத்து படிப்பது பல வகையிலும் நன்மை தரும் இந்த நேரத்தில் சிலருக்கு சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் ஆர்வமும் ஏற்படும் சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டிலும் ஆறாம் வீட்டிலும் மே பதினைந்து முதல் சஞ்சரிப்பதால் நல்ல பலன்கள் உண்டாகும் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டில் வக்கரகதி அடைவதால் நல்ல பலன்கள் உண்டாகும் ராகு உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டிலும் கேது ஜென்ம ராசியிலும் சஞ்சரித்து உறவுகள் குறித்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது சிறப்பாக உள்ளது செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது மே ஐந்து முதல் சிறப்பாக உள்ளது குரு பகவான் உங்கள் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து சனி பகவானோடு இணைந்து இந்த மாதம் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தருவார் இது உங்களுக்கு மற்றும் ஒரு நல்ல மாதமாக இருக்கும் அடுத்த எட்டு வாரங்களுக்கு ஜூன் முப்பது வரை தொடர்ந்து அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிட முயற்சி செய்யுங்கள் குரு உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீடான ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானத்தில் வக்கரகதி அடைந்து நீங்கள் பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வெளிவர உதவியாக இருப்பார் சரியான மருந்துகள் கிடைத்து உங்களுக்கு இருக்கும் உடல்நல பிரச்சனைகளிலிருந்து விரைவாக குணமடைந்து வெளிவருவீர்கள் இந்த மாதம் உங்களுக்கு சற்று ஆறுதலான மாதமாக இருக்கும் மேலும் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை முற்றிலுமாக மீண்டும் பெறுவீர்கள் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் இந்த மாதம் நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளலாம் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் குறையும் ஞாயிறுதோறும் ஆதித்ய ஹிருதயம் கேட்பது நல்லது தியானம் மற்றும் கடவுள் வழிபாடு செய்வதால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் ஹனுமன் சாலிச மற்றும் சுதர்சன மகாமந்திரம் கேட்பதால் விரைவில் குணமடைவீர்கள் மாணவர்கள் இந்த மாதம் நல்ல தன்னம்பிக்கையையும் நேர்மறை சக்தியையும் பெறுவார்கள் நல்ல குறிக்கோளை நிர்ணயித்து அதை நோக்கி உழைப்பீர்கள் நீங்கள் சரியான வழியில் பயணித்தால் பெருமளவு வெற்றியையும் விருதுகளையும் பெறுவீர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடமிருந்து பாராட்டுகள் பெறுவீர்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் நெருங்கிய நட்போடு இருப்பதால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் இந்த மாதம் விளையாட்டில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் குரு மற்றும் செவ்வாய் சிறப்பான இடத்தில் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் உத்தியோகத்தில் நல்ல மாற்றங்களை சந்திப்பீர்கள் நீங்கள் பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் குழுவை மாற்ற முயற்சிக்கலாம் உங்கள் அலுவலகத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் அது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் உங்கள் துறையை மாற்ற விரும்பினால் அதற்கு இது ஏற்ற நேரம் உங்கள் உத்தியோக வாழ்க்கையை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள் புது வேலை வாய்ப்பிற்கு நேர்காணலில் பங்கு பெறலாம் இதனால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது மருத்துவ காப்பீடு விசா குடியேற்ற பலன் மற்றும் இடமாற்றம் போன்ற விஷயங்களில் தற்போது நீங்கள் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிறுவனத்திலிருந்து நல்ல சலுகைகள் கிடைக்கும் இந்த மாதம் உங்கள் உத்தியோக வாழ்க்கைக்கு நல்ல முன்னேற்றம் தரக்கூடிய மாதமாக இருக்கும் மே இருபத்தி இரண்டு வாக்கில் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வரும் இதனால் நீங்கள் நல்ல மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதோடு உங்கள் அலுவலகத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தையும் காண்பீர்கள் முக்கிய கிரகங்கள் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த சிறப்பான மாதமாக இருக்கும் இந்த எட்டு வார காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆக முயற்சி செய்யுங்கள் தனுசு ராசினியர்களுக்கு இந்த மே மாதத்திற்கான பரிகாரங்கள் விஷ்ணு சகாசர நாமம் கேட்டு அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் சிவனையும் துர்க்கையம்மனையும் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் வணங்குங்கள் ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமான் சாலிச கேட்டு உங்கள் உடல் நலத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் 
ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவறுங்கள் காலகஸ்தி அல்லது வேறு ராகவகவான் கோவில்களுக்கு சென்று வருவது நல்லது முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் தனுசு ராசினியர்களே இந்த மே மாதத்தில் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட தினங்கள் மே மூன்று நான்கு ஏழு எட்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி இரண்டு சந்திராஷ்டம தினங்கள் மே ஒன்று இரண்டு ஒன்பது பத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது என்னநேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி